Professor Mapelli, anche per questo settore la qualità sarà fondamentale, sempre più fondamentale per poter aggredire con successo il mercato. Certamente, è quello che farà la differenza tra i produttori avanzati, delle economie avanzate e i paesi in via di sviluppo. Ed è una qualità che riguarda tutta la filiera, parte dall'acquisizione dell'acciaio con particolari tipologie di acciaio che devono essere prodotte eh, di concerto tra il trasformatore e l'acciaieria che li fornisce, sia per gli acciai ad alta deformabilità sia per quelli a più alta resistenza. Questo coinvolge certamente nel ciclo anche l'acciaieria, il fornitore che dovrà fare gli investimenti adeguati. Per quanto riguarda il processo di trafile in sé, sicuramente eh, vi sarà uno sviluppo relativo alle tecnologie per la produzione delle filiere e a tutti i sistemi di controllo in linea che dovranno garantire il consumatore finale e in questo modo migliorare in generale la competitività del sistema. Il settore italiano eh, come si pone rispetto agli stessi operatori che lavorano però al di fuori del nostro paese? Si trova certamente in una posizione di avanguardia eh, anche perché ha vicino a sé i grandi utilizzatori, i bullonieri, i fabbricanti di viti e anche tanti produttori che si dedicano a sistemi costruiti attraverso il filo che sono poi applicati nelle costruzioni e nella meccanica e che negli anni hanno saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano a livello internazionale. Abbiamo analizzato l'andamento dei risultati economico-finanziari di 72 trafilerie dal 2016 al 2018, dividendole a seconda del prodotto trattato in trafilerie specializzate in acciaio inox, acciai speciali, acciai comuni e multiprodotto. Quello che abbiamo visto è che per il comparto nel suo complesso dal 2016 e il 2018 c'è stato un aumento del fatturato di circa il 35% una redditività industriale tutto sommato stabile e un risultato netto che è passato dal 2% del fatturato al 3,4%. Dal punto di vista dell'indebitamento c'è un leggero miglioramento. Quindi nel complesso il settore ha avuto un buon sviluppo nel corso del triennio, anche se l'anno migliore probabilmente è stato il 2017. Per quanto riguarda le trafilerie per singolo settore di attività, quella che ha avuto la crescita maggiore è sicuramente le trafilerie che trattano acciai inossidabili, mentre quelle più in difficoltà sono risultate quelle che trattano acciai speciali e acciai comuni per quanto riguarda la crescita del fatturato, mentre per quanto riguarda la redditività, ancora una volta le trafilerie che trattano acciai inossidabili sono quelle che hanno avuto il risultato migliore. Nell'ambito dei lunghi, delle produzioni lunghe, veniamo praticamente da due anni di cali eh, sistematici che si sono, sto parlando ovviamente dei loro prezzi, che si sono interrotti nel mese di ottobre con un rimbalzo violento del rottame, che è un po' la base della produzione di filiera e che ha quindi trascinato in un recupero eh, che per questo momento non possiamo che considerare temporaneo di tutte le produzioni lunghe, tra cui il tondo per cemento armato, eh, le travi, i laminati mercantili e la eh, vergella da trafila. Quali sono le prospettive alla luce di tutto quello che è accaduto? Beh, certamente siamo in una fase di stallo, eh, c'è questa grande caduta con un rimbalzo, si tratta di vedere se si tratta di un rimbalzo del gatto morto, come si dice in gergo, oppure se è, ci, ci sarà un'inversione di tendenza. In questo momento non si può dichiarare terminata la fase ribassista, ma certamente siamo in una fase di recupero destinato a continuare anche nelle prossime settimane.